大师们在绘画的时候究竟在想什么呢？这其实是我学习绘画以来一直都在思考的一个问题，因为这背后其实意味着审美规则的问题。只有弄清楚了大师们为什么觉得这个美而那个不美，才能知道他为什么这么画，才能真正的做到知其所以然，从而推导出自己想要的画面结果。说人话就是，审美其实是一种滤镜，就是一种美颜。审美的规则就是关于这个滤镜的算法，而我最近在制作人体课的过程中，慢慢的发现这种能力是可以被说清楚，并且被训练出来的。接下来我就分享这段时间的一些思考。我们来看一下安格尔的这张画，他是我非常喜欢的一位古典大师。我这个视频仅仅从颜色的深浅关系上来聊一聊，安格尔在画这张画的时候到底在想什么？这张画我们一眼看过去，整体感觉庄重。宁静有秩序感，这些抽象的描述在绘画上的具体定义，其实就是这些丰富的颜色有明确的秩序，它们随深随浅都是被安排好的。我把它调成黑白的效果，大家可以看到整个画面中谁对白谁对暗，哪里对比强哪里对比弱是一目了然的，因为它几乎就是从这个地方一路递减过来。这是显而易见的女主角，但她看上去又很真实。因为整个颜色的变化非常符合真实的光线变化，安格尔究竟是怎样做到这样的效果呢？他这套滤镜在真实的基础上做了怎样的改变？我们需要简化还原真实的效果。当我们面对一个复杂的现象时，只有把它简化成一个更容易理解的状态，你才能更容易的抽象出背后的规律。我们现在只是单纯的来看它的明度变化规律，所以形状是怎么变化的并不那么重要，对不对？那我就把它们全部用几何体来替代，只模拟一个大概的大小关系和空间位置关系。根据这个逻辑建模，再按照它原本设定的光线位置把光打过来，那就应该是这样的效果了。我们再对比一下原图，就会发现区别了。如果按照原本光线的逻辑，这个女人这么亮无可厚非，但是这根柱子不应该这么亮，床这边也不应该这么亮。可是安格尔人为的增强了这些地方的亮度，他为什么要这么做？因为他想让人看清楚故事的主角是哪些人。画面中这个女人是主角，剩下这两个配角也很重要，他们是故事发生的关键人物，并不是说有了主角以后配角就可以完全的模糊掉了，他们也需要存在感来衬托主角，这就需要给他们一点点亮度和对比度，不能让他们完全昏暗。所以怎么设定这个亮度呢？其实这种行为的本质就是在打光，但是在那个时代，打光这门学问还没有完全发展起来，是一个非常原始粗鄙的状态。但这不妨碍安格尔深入的研究光线，在某种程度上，许多印象派大师对光线和色彩的研究未必有安格尔这么深入。他其实就是给女主打了一个漫步全身的聚光灯，这是一种顶光和侧光的结合。然后床这边两个角色给他们打了一个并不聚焦于脸庞的光。给整个床的顶部模拟了一个底下反射上来的红色柔光，这样主角和配角就相对清晰了，整个画面的重点就一目了然了。当你掌握了打光逻辑，并且学会了如何在画面中画出来的对应技巧以后，你就可以进行更加主观的调配了。比如说，我不想让这个女人当主角，我就想让这根柱子当主角呢，那我该怎么办？你看，我可以把这里加强，把女主的对比减弱。现在这个柱子毫无意外的成为主角了。再假设我想重点描述画面中这两个配角的状态，我想让他们当主角，那我应该把整个光线的逻辑都改变，给这个地方来一束强光。如果我知道怎么把这些光线画出来的技巧，那我就可以对原图顺利的进行二次修改。现在整个光的重点到这个区域来了，这就是一种对颜色的研究运用在创作上的实现。那么安格尔为什么要这么画？刚才那种光线变化的颜色安排又有什么逻辑和技巧呢？古典审美滤镜算法在颜色深浅这个维度上究竟意味着什么含义？我们可以从一些更简单的画作来了解。这张是马奈的绘画，此时已经是古典主义穷途末路的时代了。虽然马奈是印象派的先驱之一，但他也是从学院派出来的。你可以看到这个颜色基本上就黑白两色，他们的对比非常强烈。那这两张丢了的画更有意思。你看这个画面中的帽子和内衬的黑，外套和背景的灰，以及皮肤和衣服受光面的白，形成了非常明确的黑白灰对比，哪里黑哪里白哪里灰一目了然。
右边这张是他的自画像，我们仔细看一看，整个背景的颜色其实非常丰富，这个灰色就有很多种变化。但我们远远的看过去，它又整体是一个深色，剩下的条纹都是黑色，再剩下的部分都是白色，黑白灰仍然是一目了然的。黑白灰其实是对变化无穷、明度值的一种三分法，这三类颜色在整个画面中不同的配比程度会形成不同的效果。比如以黑色为主导的会有一种压抑感，以白色和浅灰色为主导的会有一种小清新的感觉，而古典主义的配比基本上是均衡状态，即黑白灰这三类颜色的分配大致相等。那我不想用太过于主观感性化的词语来描述这种配比，这个效果我把它称之为节奏明快，也就是黑白灰三个大层次非常的明确。但这并不是古典主义审美在颜色深浅上的全部奥秘。我们还要继续看，这是伦勃朗的绘画，光是从背后笼罩过来的。按理来说，这是一个逆光，画面中的脸应该模糊不清。但是现在，他的头部却好像拥有了一个单独的灯光在照射一样，整个头部的区域反而有了最强的黑白对比，剩下的对比就弱了。我们再回过头来看丢了这张画，你会发现这个头部也形成了最强的黑白对比。为什么他们的黑白对比最强？因为他们是整幅画的主角。这就衍生了第二个要求，在保证黑白灰节奏对比明朗的情况下，要把最强的对比放在主体之上，明确主次关系。而我刚刚讲解的这些，就是古典大师们如何用颜色来完成主次调配的思路。但是这些颜色具体从亮到暗的整个变化，要符合光线自然照射的逻辑。毕竟画的真实是古典主义的基本要求，而这个真实光线变化的效果，很多美术学习者并不陌生。它就是你们熟知的三大面五大调，来自于苏联的美术教学家们对一个单一球体在光源照射下形成的颜色变化进行的一种颜色归类。这并不是唯一的分类，有一些书甚至分出了九个颜色。因为这种方法并不是一种原理性的解释，只是一种现象的归纳，所以就算是五大调，名字也总有不同的说法。因此，问题的关键不在于它到底怎么分，而在于这些颜色是怎么发生的。因为素描颜色变化的本质是光线的变化，古典主义艺术对颜色的研究，从始至终都是对光的研究。我以一个球体和一个方体为案例来解析光线对颜色明度变化的影响。当我开始打光以后，它就形成了一亮一暗的对比，这也就是受光面和背光面。而中间你看到没有，它既不完全受光，也不完全背光，这就是侧光面。这一点在方体上体现的更加明显，直接形成了亮灰暗，也就是三大面。如果我们再加上影子的话，它就会更立体了，能够产生落地的效果，不会浮在空中。而影子和背光面同属于不被光线直接照射的区域。现在整个画面中看上去似乎比较真实了，但还不够，因为我们通过初中物理就会知道，光线会反射。除了这个方体和球体。与他们接触的这个桌面也被光线所照射了。当光开始从桌面弹射以后，这个背光面就没有那么暗了。于是苏联把这个地方的颜色称之为反光，而影子并不会受太多反光的影响，所以它仍然显得很黑。但是经过继续反弹后，你会发现光从桌面弹射到物体后，还会继续弹回到桌面，所以影子的边缘的颜色就比较浅，因为它受到了多次弹射的干扰。但总有一个地方难以弹射。这就是物体和影子接触的地方，叫做闭塞区域，也是整个画面中最黑的地方。你现在再看整个颜色，就会发现它基本上完备了。但记住，关键不是它有多少个颜色，而是要弄清楚颜色是怎么形成的。而安格尔就是熟知这种光线变化的人，他画面中的颜色非常细腻，可以看得出来他很用心的在推演光线的变化，而不是死板的在套用。这张是瓦平松的玉女。我私以为这是安格尔技术最精湛的一张女性背部油画，其实它的黑白效果比彩色效果更唯美，整个画面非常的安静庄重、平和自然。我们来对着这张画复习一下我们刚才讲解的深浅对比的设计知识。你看，整个帷幕是黑色的，床是白色的，身体是灰色的，这就是一目了然的节奏。整个颜色的变化非常的细腻，完全符合光线推移的理论。但是我们又能知道主体大概在这个区域，因为它在头巾上实现了最强的黑白对比，这就是古典主义的审美，节奏明快，颜色细腻合理，最强的对比在主体。古典主义审美为什么会追求这样一种颜色感觉呢
，因为他们试图在传递一种能够让观众感觉到愉悦的画面。那么，怎样的信息传递会让观众觉得舒服呢？我们看一篇文章，会比较喜欢主题明确、不废话的，这是对信息接收的一种诉求。那种迟迟不进入主题的，往往会比较挑战观众的耐心。而古典主义就是按照这种诉求来的，它不会让观众纠结这幅画到底是在画什么，应该看哪里，这全都是一目了然的事情。古典主义很照顾观众的体验，在乎观众是否看得愉悦。如果不按照这套规则做，你可以看到画面会变成这种样子。这些都是典型刚学画时对规则并不明确的学生画的。你可以看到这个离子的亮暗对比和这个石膏的亮暗对比都差不多。你不知道谁是主角，而这些就更是如此了。你找不到视觉的中心，你不知道最强的对比究竟在哪里。它们分散在画面的各个角落，所以你可以看到他们花了很多的精力，画了很多的颜色，但这些颜色却看上去似乎有点乱。为什么呢？因为没有秩序，没有主次强弱。俄罗斯列宾美院的教学也是延续了安格尔这套古典审美标准的。你可以看到，历来的高分卷基本上都严格的符合了这种主次关系的颜色设计，所以颜色并不是完全的把现实中看到的画出来就足够了。你需要设计主次关系，因为每个人面对同一个观察对象，他所看到的、所在乎的都不一样。那你就要把你心中认为的那个主角画得足够强烈，把配角安排合理，在主观和客观之间寻求平衡。古典主义的美术道路是一种平衡的道路，是把混乱化为秩序的艺术。那么我们怎么才能获得这种能力呢？我们刚才一系列的论断，其实就是对这些颜色变化的原因进行了一种理论上的诠释。那怎么练习呢？比如我会这样设计作业的练习：先给三个立方体，我们先从一个颜色开始玩。规则很简单，离光源越近的地方，颜色就越浅，反之就越深，因为受到光线的影响降低了，这是非常自然的逻辑。三个面你可以分别赋予它们不同的颜色，但是都要遵循这个规律，由浅到深。接下来我们进行双色练习，然后美妙的事情就开始发生了。双色训练会导致画面中有两个颜色，它们就会形成对比。前面的颜色虽然比后面的颜色浅，但它的对比度是强的。这就是近光强，远光弱。玩完了两个颜色的，我们接下来就来玩三个颜色的。你就会发现逻辑都是一样的，没有我们想的那么难。三个颜色都玩完了，我们就可以来数量更多的了。这两张图呢，表示了光源的高度和方向。理解了光从哪里来，我们就按照这个逻辑去推演。你看这些对比度，始终维持了近光强，远光弱的逻辑。而这些顶面的颜色。你看，离光源近的地方就亮，离光源远的地方就再深一点。这是一种设计练习啊，不用追求绝对的严谨正确，你只要把这种关系玩对了就好了。因为绘画颜色设计的本质是在安排颜色之间的关系。当这一关都做完了，我们继续加大难度，加上影子，我们就又增加了一个新的颜色。那么影子的颜色要画多大多深呢？这就取决于你对透视的了解程度了。这个形状会变成什么样子？是有严格的计算方法的，这一点我就不在这里展开了。光线啊，其实有很多种，有边缘锋利的聚光灯，也有不那么锋利的柔光灯。我们接下来要用不同的光线去玩它的变化。OK， 目前这就是一个方体的训练，你还需要把球体和柱体的训练按照刚才的逻辑再练一遍，因为它们的颜色变化效果不一样。至此，三大基本组合体的颜色你就基本掌握了。那么你看到了吗？这么一个复杂的审美技巧，它是可以被练出来的。这也是我们这段时间备课人体课的时候慢慢想明白的一个道理。以前在我的教学中，我一直认为审美是一种认知技能，只要我告诉你审美的规则有哪些，你自己就知道怎么去设计了。但是在这次的教学中，我发现这是不对的。认知技能和运动技能并不是一种完全的分割状态，它们之间可以相互转化。审美其实也可以被训练出来。审美的规则有很多。而我刚刚讲解的只是其中一个。事实上，整个对比分两大体系：一个形状，一个颜色。形状上有疏密对比、方圆对比、有无对比、大小对比；颜色上有层次对比、肌理对比、光影对比、面积对比。疏密和层次是一种数量上的对比，肌理和方圆是一种质感上的对比。而大小和有无、面积和光影是一个基本盘。整个古典体系就是在玩这八个对比。如果你把每个对比理解成一种基本运算，比如说大小对比、有无对比，它们是加减法和乘除法。
那么整个古典主义绘画的过程其实是一套加减乘除的综合运算。如果我一下子告诉你这套审美规则，就相当于在你没有背过乘法口诀表，仅仅刚刚知道规则的情况下，就要求你做四位数的加减乘除综合运算，那肯定算不出来。我们需要一个个来训练。而这里的每个对比都和光影对比一样，是一个完整的知识体系，他们都可以进行那样的训练。比如说方圆对比。如果我们粗暴的从轮廓上来理解，那就意味着轮廓都是由曲线和直线交替进行组合的。曲线的旁边必有直线，直线的旁边必有曲线。你可以把它理解为音符的高低强弱，所以方圆也要交替进行，它才有节奏韵律。而这种节奏产生的本质，是因为你把这些肌肉模块按照方体、球体、柱体的方式进行了圆与方的分类。这并不意味着这个肌肉一定要概括成我现在所设计的这种方体。它可以是别的形体，很多大师都是这样处理的。你看米开朗基罗的绘画里面也表现了这种方与圆的节奏对比。关键是你如何设计方和圆的节奏，也就是形状之间的几何关系，它也可以一步一步的进行训练。而我们掌握这么多种对比，其实就是要让画面形成一种主强次弱的状态。主次的本质就是我要说什么，就像一个文章有中心主题一样。而审美就是决定我为什么会这么说的原因。一切艺术都是审美的外显，审美和技巧是无法分割的。我们可以在开始入门的阶段，放下审美的深入探究，去进行一种技巧上的学习。但是等到你对绘画学习的越深入，你就越需要理解什么是审美。比如刚才说的古典主义审美规则，其实它是一种非常强大的审美逻辑。只要你真正的弄懂了它，你就会发现你现在看到的很多图像作品背后都流露着这个审美规则。比如《半篮高手》，如果我们仔细来看这张画，你就会发现它也像米开朗基罗那样追求方与圆的对比。你看这个肱二头肌，它是偏圆润的，而到了下面这个手臂的肌肉，它就变得更方了。这就是典型的方圆节奏韵律。它整个概括的逻辑是把肌肉当几何体去想象化的。你看这张图就会更明显。他们是在这套规则下进行的一个变形，这一点在啾啾上面能够看到的更明显一些。他的动漫人物高度几何化，方圆对比更明显，只不过他的姿态比古典造型大臣的博里曼更加夸张。他的配色引用的则是各种时尚潮流的配色，比较脱离完全真实的逻辑。古典的人体加上时尚的配色，造就了啾啾的这种奇特画风。当你对古典绘画了解的越深，你就越会感觉到这种强烈的联系。它是目前当下的图像主流，因为它们本来就是从古典体系里面衍生出来的。因为古典体系不是完全只照顾创作者自己感受的一种艺术化表达，它兼顾了观众的阅读体验，所以这是一种相当实用的、具备商业价值的审美体系。所以我比较推荐大家学习这样的审美规则。如果只是单纯的为了学人体而学人体，不学习这个人体背后配套的审美规则，那这个学习的价值其实就非常低。所以我在心目中对人体课的定位就是以人体为核心，展开一整套对古典审美体系的学习。因为造型与审美本来就无法分割，在我过去的基础班教学以及人像班教学中，我们都是在教学生们如何客观的观察这个世界。毕竟，认真的观察原版是一切的开始。但我们一直没有重点教如何进行主观上的调整，就相当于按照你自己的想法添加各种滤镜效果，进行各种形状改造。这是因为我们过去一直没有摸清楚审美这种东西到底如何变成作业，而现在我们慢慢找到方向了。所以我在整个人体课的教学目标里，是希望大家能够通过人体课掌握这种改编式的绘画能力的，它将是你以后进行完整创作的一种良好的能力起步。那么根据我刚才的讲解，你就发现了，现在我们是可以把这种审美规则变成一种行之有效的训练来掌握的。这一套方法要完全的设计出来，还需要大量的时间去设计对应的作业，完善对应的练习步骤。基于这样一个人体课教学目标的调整，所以人体课今年出不来了，我们只能争取明年上线了。这就是本期视频的内容分享了，主要分享的是我对古典大师颜色对比度设计的逻辑，以及我们人体课的教学目标。感谢你看到这里，如果你觉得有帮助的话，记得点赞、投币、转发。我是喜欢思考和分享绘画问题的伟伟老师。那么我们下一期视频再见。